A Elissa restava l'ultimo comandamento della reina, la quale, senza aspettarlo, tutta festevole cominciò. Giovani donne, spesse volte già divenne che quello che varie riprensioni e molte pene date a alcuno non hanno potuto in lui adoperare, una parola molte volte, per accidente nonché ex proposito detta, l'ha operato. Il che assai bene appare nella novella raccontata dalla Lauretta, e io ancora con un'altra assai breve ve lo intendo dimostrare, perché con ciò sia cosa che le buone sempre possan giovare, con attento animo son da ricogliere chi che desse sia il dicitore. Dico adunque che nei tempi del primo re di Cipri, dopo il conquisto fatto della terra santa da Gottifredi Buglione, avvenne che una gentil donna di Guascogna in pellegrinaggio andò al sepolcro, donde tornando, in Cipri arrivata, da alcuni scellerati uomini, villanamente fu oltreggiata. Di che ella, senza alcuna consolazione dolendosi, pensò d'andarsene a richiamare al re. Ma detto le fu per alcuno che la fatica si perderebbe, per ciò che egli era di sì rimessa vita e da sì poco bene, che non che egli l'altrui onte con giustizia vendicasse, anzi, infinite con vituperevole viltà, a lui fatte ne sosteneva, intanto che chiunque aveva cruccio alcuno, quello col fargli alcuna onta o vergogna sfogava. La qual cosa udendo la donna, disperata della vendetta a alcuna consolazione della sua noia, propose di voler mordere la miseria del detto re, e andatasene piagnendo davanti a lui, disse, «Signor mio, io non vengo nella tua presenza per vendetta che io attenda della ingiuria che m'è stata fatta, ma in soddisfacimento di quella ti prego che tu mi insegni come tu soffri quelle le quali io intendo che ti son fatte a ciò che da te apparando io possa pazientemente la mia comportare, la quale, sallo Dio, se o farlo potessi, volentieri te la donerei, poi così buono portatore ne sei. Il re, infino allora stato tardo e pigro, quasi dal sonno si risvegliasse, cominciando dalla ingiuria fatta a questa donna, la quale agramente vendicò. Rigidissimo persecutore divenne di ciascuno che contro all'onore della sua corona alcuna cosa commettesse da indi innanzi.